வெல்கம் டு கிச்சா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கிச்சன் டிப்ஸோடு நம்ம வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பால் காய்ச்சும் போது பால் திரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை கீழே ஊற்றிடாமல் அதில் இருக்கிற தண்ணியை வச்சே நம்ம ஸ்டீல் பாத்திரங்கள்லாம் கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து கறி சுருள் வறுவல் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்களாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் சோம்பு ஜீரகம் மிளகு கசகசா இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு தேங்காய் சின்ன வெங்காயம் வர மிளகா கறி மசாலா பட்டை ஏலக்காய் லவங்கம் மட்டன் வந்து ஒரு முக்கால் கிலோ எடுத்துக்கோங்க எல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம கடாயில் ஏலக்காய் கறி மசாலா பட்டை லவங்கம் எல்லாத்தையும் போட்டு வறுத்துக்கணும் வறுத்துட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு சோம்பு ரெண்டு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு ஹாஃப் ஸ்பூன் கசகசா கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கிட்டு பொன்னிறமாக வறுத்துக்கணும் எண்ணெய் இல்லாமல் பொன்னிறமாக வறுத்துக்கணும் முக்கால் கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு வந்து வர மிளகா வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வர மிளகா நான் எடுத்திருக்கிறேன் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தேவையான அளவு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு அதை நல்லா வறுத்துக்கோங்க எல்லாமே நம்ம வந்து அரைச்சி தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் தாளித்து இதெல்லாம் பண்ண போகிறது கிடையாது அதே கடாயில் சின்ன வெங்காயம் பத்து ஆறேழு வெள்ளைப்பூடு எடுத்துக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு தேங்காய் இஞ்சி ரெண்டு துண்டு போட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவு கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் அதில் கருவேப்பில போகிறதுனால நல்லா வாசமாக இருக்கும் வதக்கிட்டு எல்லாம் ஆனால் எல்லாத்தையும் நல்லா ஆற வச்சுட்டு நம்ம ஜாரில் ஒன்று ஒன்றா ஆட் பண்ணிவிட்டு நைஸாக நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுக்கணும் மட்டன் எடுத்து நல்லா இறுக்கி புழிஞ்சிட்டு குக்கரில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க தண்ணி விட்டுறக்கூடாது இந்த மசாலாவும் அதில் சேர்த்துக்கணும் நம்ம வந்து சுருளை வறுக்கிறதுனால தண்ணி விட்டுறவே கூடாது வேணால் நம்ம ஜாரை லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி கழுவிட்டு அதில் ஊற்றுக்கலாம் ஊற்றிக்கலாம் தயிர் விட்டுக்கோங்க புளிப்பு தன்மைக்கு தயிர் விட்டுக்கணும் நம்ம வந்து தக்காளி பழம் சேர்க்கலை அதனால் தயிர் விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதில் நல்லெண்ணெய் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம குக்கரில் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டவ்வில் வந்து ரெண்டு விசில் வச்சிடலாம் நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா சுருளை வறுத்து நம்ம எடுத்து வச்சிட வேண்டியதான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் அதை தேங்க்யூ